Shoot, shoot, shoot! Come on! Yeah! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। आप एक काम कीजिए सारी फोटोस हमें मेल कर दीजिए आपका कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए हमारे डिफेंस और अटैक दोनों में ही इम्प्रूवमेंट आ गया है अब तुम दुनिया का कोई भी फुटबॉल मैच खेल सकते हो थैंक यू सो मच माय कोच ये सब आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट अब प्रैक्टिस खत्म हो गए तुम मुझे अंकल कह के भी बुला सकते हो ओके अंकल हां कशिया आसमाजी मित्र काफी दिन हो गए सावित्री से बात नहीं हुई मेरी मॉम एज ऑलवेज मां ठीक है सर बढ़िया है चलो ठीक है सी यू टुमारो बाय बाय थैंक यू मुझे मत डांट दो मैं दो मैं मैं नहीं जानती ना मैं मर जाऊंगी पापा बेटा मेरी बात सुन बेटा देख हम 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 बैठ के बात करते हैं बेटा प्लीज चाकू फेंक दे उनको स्पोर्ट्समैन बनना था उसके लिए स्पेशल कोच रखा गया मुझे मॉडल बनना है मेरे सपनों की कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू है नहीं है प्लीज ये मत कर बेटा मम्मी मुझे मुंबई जाने नहीं दे रही ना क्या हो रहा है देखो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब तुम्हारी जिद की वजह से आके तुम मुझे लग रहा है वो तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा ताई पूरी रबर काट के दिखा आपको क्या लगा मैं मर जाऊंगी मैं नहीं मरूंगी मुंबई जाऊंगी सुपर मॉडल बनूंगी देखो मैं रूमिंग रूमिंग आखिर उसे उसे क्यों नहीं बनने दे रहे हो मॉडल तुम ताई क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी बेटी उस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी है रोमी को गलत लगता है कि मैं उसके सपनों के बीच में आ रही हूं पर उसका सपना पूरा करने के लिए मैं एक एक्स मॉडल से मिली थी और ताई उसने जो मुझे हकीकत बताई बहुत फिसलन भरी होती है हमारे यहाँ सक्सेस की सड़क कई बार लोग आपको धकेल के आगे निकल जाते हैं तो कई बार आपके खुद के पांव फिसल जाते हैं और और क्या और ज्यादातर लड़कियाँ इस चकाचौन में गिर के खो जाती हैं कुछ ड्रग्स और नशे के दलदल में फंस जाती हैं कुछ गुमनामियों के अंधेरों में और कुछ जिसम फरोशी की गर्द में और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी इतनी टफ है कि फिर भी ये कर सकती है तो वेल एंड गुड बस यही एक कारण है कि मैं रूबी को मुंबई नहीं भेजना चाहती हूँ सड़क पर सफर करते हुए हमने ट्रैफिक सिग्नल को जरूर देखा है और उनकी अनदेखी करने पर होने वाले हादसों को भी सड़क की तरह हमारे जीवन के सफर में भी कुछ ट्रैफिक सिग्नल होते हैं कुछ मर्यादाएं होती हैं दायरे नियम कुछ लकीरें होती हैं जो हमारे जीवन के सफर को निर्देशित करती है और जब इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो क्या होता है ये हम देखेंगे हमारी आज की इस कहानी में
दीदी 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 देखिए ना मैं पिछले तीन दिनों से घर की घंटी बचा रही हूँ पर दीदी के दरवाजा ही नहीं खोलती क्या हुआ देखिए ना मैं पिछले तीन दिनों से घर की घंटी बचा रही हूँ पर दीदी दरवाजा ही नहीं खोलती घर से अजीब सी बदबू भी आ रही है हेलो पुलिस चाबी किसके पास है सर मेरे पास है मैं इस फ्लैट का ओनर हूँ ये देखिए सर पूरे घर की तलाशी लो पता करो कोई फोर्स एंट्री का निशान है क्या दीदी चमाल है पीछे करो दीदी क्या हो गया दीदी बॉडी की हालत देख के लगता है कि कत्ल तीन चार दिन पहले हुआ था गला काट के मारा गया यस सर फोरेंसिक डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ पर वॉचमैन और बाकी लोगों से पूछताछ करो पता करो पिछले कुछ दिनों में से कोई मिलने आया था क्या जी सर तुम यहाँ कितने बजे आती हो नौ बजे साहब मैं तीन दिन पहले भी आई थी ये यहाँ अकेली रहती थी या इसके साथ कोई और भी रहता था अकेली रहती थी सर कभी कभी उनकी मौसी और भाई मिलने आते थे बस अच्छा तीन चार दिन पहले कोई आया था जी साहब एक साहब आए थे उनके तीन चार दिन पहले इनकी माँ आई थी लेकिन एक घंटे बाद तुरंत चली गई आप यहाँ क्या कर रही है रोमी उसके बाद कोई आया नहीं नाखून में वगैरह चेक करो कोई ट्रेसेस मिलते हैं क्या सर ये मोबाइल मिला है तो स्विच डॉफ कॉल लॉक में सभी फोन कॉल या तो घर के हैं या घर वालों के इसका कोई दोस्त नहीं था यहाँ जहां तक मैं जानता हूं इसका कोई दोस्त नहीं था सर यहाँ और इनके फैमिली मेंबर्स के अलावा और कोई मिलने नहीं आता था हेलो अब मुंबई से पीआई शिंदे बोल रहा हूँ जी आप कौन बोल रहे हैं मैं रोहन बोल रहा हूँ देखिए करीब चार दिन पहले यहाँ मुंबई में किसी ने रोमी का मर्डर कर दिया व्हाट रोमी दीदी का मर्डर कैसे आपको यहाँ मुंबई आना कैसे नमस्कार पीआई धनावड़े बोलते हैं देखिए यहाँ करीब चार दिन पहले किसी ने रोमी का मर्डर कर दिया यहाँ आज सुबह उसके माँ ने सुसाइड किया है वॉट लोग उसके घर पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर क्या तो सर सर बोल आपकी बेटी रोमी का तीन दिन पहले मुंबई में मर्डर हुआ है जरा बाहर जाइए प्लीज आइए तांबे जब भी कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसकी वजन की वजह से उसके गले पर निशान जो होते खड़े बनते हैं ये गोल निशान है देखो राइट सर इसका मतलब समझते हो पहले रस्सी से गला घोटा गया है फिर यह लटकाया गया है एक मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है सब दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है लगता है रोमी कातिल को पहले से जानती थी इसीलिए उसने दरवाजा खोल दिया उसके लिए पॉसिबल तो है 
पोस्टमार्टम के बाद बॉडी नासिक बेचने का पूरा बंदोबस्त कर दो जी इस रोमी की पर्सनल लाइफ को अच्छे से खंगा लो उसके फाइनेंशियल डिटेल्स को भी यहाँ रोमी का मर्डर होना और वहाँ तीन चार दिन बाद रोमी की माँ का सुसाइड करना हो सकता है दोनों केसेस के बीच कोई ना कोई कनेक्शन हो क्या कि इन्वेस्टिगेशन खत्म करके ऑफिस आ जाए जी अब तक आपने देखा जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे सर मैं डेली सुबह मोहन गायत्री के घर पे जाता था योगा करने के लिए वहाँ हम लोग सब लोग लॉन में बैठ के एक साथ योगा करते हैं मैं वही था आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाती सर वो जाती थी लेकिन कुछ दिनों से वो नहीं जा रही थी क्यों कोई खास वजह क्योंकि 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 पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तुम्हारी बेटी का मुंबई में मर्डर हुआ है तो तुम्हारी बीवी की लाश यहाँ मिली क्या तुम्हें किसी पर शक है मम्मा चुप रहो चुप चुप तुम कहा थे सुन मैं तो फुटबॉल मैच की ट्रेनिंग पे गया था मैं हर दिन जाता हूँ सबसे पहले लाश को किसने देखा मैंने देखा मैडम मैं जब सुबह सुबह आया तो घर का दरवाजा खुला हुआ आया मैंने मैडम को आवाज लगाया मैडम तो मैडम नहीं थी मैं आवाज लगाते रहते बेडरूम तक गया और जैसे ही खोला मैडम पंखे से लटकी हुई थी मैडम मैं देख के घबरा गया तो साहब को फोन लगाया और फिर सर मैंने मोहन को सब कुछ बता दिया और हम तीनों यहाँ आ गए उनकी निजी जिंदगी में या घर पर ऐसा कुछ हुआ है कि जिसका असर उनके दिलो दिमाग पर हुआ है सावित्री को रोमी का मॉडलिंग करना पसंद नहीं था और इसीलिए कुछ दिन पहले उन दोनों का झगड़ा भी हुआ सर अंदर सेफ टूटी पड़ी है और बिल्कुल खाली है सेफ टूटी सर मैंने सब चेक किया था देखा ज्वेलरी वहां नहीं है मैंने ही बताया था सर जो भी ज्वेलरी गायब हुई है उसकी एक लिस्ट बना के हमें दे दो सर एक मिनट ऑलरेडी है सर मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ रही है प्राइमरी रिपोर्ट कल शाम तक आ जानी चाहिए सर ठीक नीपा सर आस पड़ोस में जाके सावित्री के बारे में पूछताछ करो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले जो हमारे काम की यस सर चलो तांबे अगर गहने चोरी हुए हैं तो वो बेचेगा जरूर आसपास के जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको अलर्ट कर दो सर देखो रोहन मैं समझ सकती तुम पर क्या गुजर रही होगी लेकिन कभी अपने आप को अकेले मत समझना तुम्हारी मां नहीं रही तो क्या हुआ मां से भी तो मां जैसी ही होती है ना और वैसे भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी मां नहीं हो आप मां से हो मां से बनकर रहो नासिक में रहने वाली सावित्री और मुंबई में रहने वाली उसकी बेटी रोमी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थी रोमी का कत्ल हुआ था और सावित्री की मौत को आत्महत्या की शक्ल दी गई थी साफ जाहिर था कि किसी ने सावित्री की गला घोटकर हत्या की थी और फिर उसे फंदे पर लटका दिया था एक मर्डर को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है सावित्री के घर की तिजोरी भी टूटी हुई थी और उसमें रखे लाखों के सेवर गायब सर अंदर सेफ टूटी पड़ी है ज्वेलरी वहां नहीं है मैंने ही बताया था सर ऐसा लग रहा था की ये हत्या और डकैती का मामला है नासिक और मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रोमी और सावित्री की हत्या के बीच कोई संबंध था क्या इन दोनों की हत्या किसी एक वजह और एक हत्यारे ने की थी या फिर इनका हत्यारा और वजह दोनों अलग थी अगर सावित्री की हत्या की वजह लूट थी तो रोमी की हत्या की वजह क्या थी और कहीं इस सब में उनके किसी करीबी या किसी अपने का तो हाथ नहीं था तम्बे? इस विमल के बारे में क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि गायब हुए जेवरों की लिस्ट वो अपने खीसे में इस तरह से लेके घूम रहा था जिससे उसे पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है इतनी झोल है सुनो मेरी बात ध्यान से अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए
पर अगर ये वाकई मर्डर है भी तो भी विमल अपनी बीवी को क्यों मारेगा उसको इससे क्या फायदा होगा वो तो अभी नहीं बता सकते लेकिन अगर ये वाकई में मर्डर है फायदे के लिए किया गया है तो सबसे ज्यादा फायदा उसी आदमी का होता है जो उसके करीब होता है अरे पत्नी के करीब तो उसका पति ही होता है पता करो सावित्री का जब मर्डर हुआ था उस वक्त विमल की फोन लोकेशन क्या थी वो वाकई में योगा कर रहा था या कुछ और फोन गायत्री के घर पर जाता था योगा करने के लिए सावित्री के पड़ोसी और जान पहचान वालों से पता लगा है कि पिछले दो महीनों में उसका बिहेवियर काफी बदल चुका था वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी मतलब सर शायद वो किसी बात से डिप्रेशन में थी बताई कुछ चल रहे थी क्या टमाटर क्या ताजे ताजे टमाटर है अब मुझे लगा कि आपने कहीं और से सब्जी लेना चालू तो नहीं कर दिया दीदी कहा गई थी आप चार पांच दिन से दिखी नहीं हाँ चल क्या टमाटर देखो मैं अच्छे से निकाल के देता लाइए क्या हुआ दीदी अरे सावित्री अरे कहा हो तुम चार दिन से कीर्तन भी नहीं आ रही हो और हम लोगों ने ना तुझे इतने कॉल किए कॉल भी नहीं उठा रही हो सब कुछ ठीक है ना कल पक्का मिलते हैं ओके अच्छा मतलब दो महीने पहले सावित्री के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते वो परेशान थी लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जो घर वालों को भी पता नहीं या फिर घर वाले जानते हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं सर सर जी गायत्री जी बोलिए सर राजू हमारे कंपनी का ड्राइवर जो विमल और सावित्री की गाड़ी चलाता था वो सावित्री की मौत के दिन से गायब है गायब हुआ मतलब मतलब हमने काफी पूछताछ की तो वॉचमैन से पता चला कि उसने उसका सामान कहीं टैक्सी से ले जाते हुए देखा था उसकी फोटो या एड्रेस है आपके पास जी मैं लाई हूँ सर ये रही उसकी फोटो और ये रहा उसका एड्रेस कंपनी के रिकॉर्ड से मिला तो ताला लगा है। सुनो जरा जी साहब कब से गायब है ये सर ये दो दिनों से बंद है तो दो दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही है आसपास कोई दोस्त रिश्तेदार सर कोई रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन हाँ इसके दो दोस्त हैं। श्याम और बद्री ये इधर पास में ही रहते हैं लेकिन सर राजू के साथ वो दोनों भी गायब है सर ये रही सावित्री की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपका अंदाजा बिल्कुल सही था ये सुसाइड नहीं मर्डर है पहले किसी रस्सी से उसका गला घोटा गया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया जमा नासिक से एसआई निपा का कॉल आया था सर रोमी की माँ सावित्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक उसने आत्महत्या नहीं की थी उसका कत्ल हुआ है सर पटेल जैसा मैंने कहा था इस माँ और बेटी के मर्डर के बीच कोई ना कोई कड़ी तो जरूर होनी चाहिए ये सिर्फ एक को नहीं है सर सर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का कातिल कोई एक ही है नहीं वो दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते इस मामले में फिलहाल कुछ कह नहीं सकते लेकिन एक बात तो है कि जो कोई भी है माँ और बेटी के काफी करीब क्योंकि दोनों घरों में कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं था अब पता ये लगाना है कि मर्डर है जी सर हाँ रोनित पता चला रवि सर के बारे में अरे मैं तुझसे क्यों पूछ रहा हूँ मैं मैं बात कर लूंगा कुछ पता चलता है मुझे बता भाई मुझे बता तू कोई बात नहीं हुई है ये आपने ठीक नहीं किया रवि सर सर मुझे तो लगता है इस केस में ड्राइवर राजू का कोई ना कोई रोल जरूर है वो अपने दोनों दोस्तों के साथ गायब है और तीनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मर्डर उन तीनों ही किया हो लेकिन राजू की ऐसी क्या दुश्मनी होगी अपने मालकिन के साथ क्यों उसे मार डाले चलो मान भी लिया कि साबित का मर्डर राजू ने किया रोमी को क्यों मारेगा सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों ने ये काम खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के कहने पर किया हो आई मीन किसी ने उन्हें हायर किया हो पर किसने शायद खुद सावित्री ने हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोमी के कत्ल से ठीक पहले सावित्री उससे मिलने मुंबई आई थी आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की है यस सर हाँ सर ये बात सच है कि मॉम मुंबई गई थी दीदी से मिलने रोमी तीन महीनों से मुंबई में थी लेकिन सावित्री कभी भी उससे मिलने के लिए उसे देखने के लिए कभी मुंबई नहीं गई अब अचानक क्या हो गया 
वो भी अकेले सर मैं मानता हूँ कि मोम दीदी के खिलाफ थी लेकिन सर मोम दीदी की बहुत फिक्र करती थी जब भी मैं मुंबई जाता था फुटबॉल मैच के लिए तो मोम हमेशा मुझसे बोलती थी कि दीदी से मिलकर जरूर आना लेकिन सर इस बार जब मोम दीदी से मिलने पहली बार जा रही थी तो मैंने उनसे बोला था कि मैं साथ चल रहा हूँ लेकिन उन्होंने मना कर दिया हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सावित्री पिछले दो महीने से डिप्रेशन में थी ये वही वक्त है जब रोमी उसकी मर्जी के खिलाफ मुंबई गई थी एक्टिंग में करियर बनाने सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमी की इसी बात से नाराज होकर उसकी माँ सावित्री ने उसका मर्डर किया हो या करवाया हो मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात के लिए कोई माँ अपने बेटी का मर्डर करे लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि सावित्री रोमी को मारा होगा या मरवाया होगा फिर तो सावित्री को किसने मारा इसमें कोई शक नहीं था कि रोमी और सावित्री के रिश्ते ठीक नहीं थे रोमी मुंबई जाकर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी और सावित्री इसके खिलाफ थी क्या रोमी का अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले जाना ही उसकी मौत की वजह बन गया क्या रोमी का उठाए कदम उसकी माँ सावित्री को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी क्या ये वजह इतनी बड़ी थी जो एक माँ को अपनी ही बेटी की हत्या करने पर मजबूर कर दे मुंबई और नासिक पुलिस मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई थी और तभी मुंबई पुलिस को एक ऐसी सूचना मिली जिसने इस पूरे मामले में एक नया एंगल जोड़ दिया और एक नई उलझन भी खड़ी कर दी सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोमी मुंबई के जिस फ्लैट में रह रही थी वो उसने दस लाख रुपए के हैवी डिपॉजिट में लिया ताकि उसे महीने के महीने भाड़ा ना देना पड़े और कुछ ही दिन पहले उसने पांच लाख रुपए में सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदी और ये दोनों ट्रांजेक्शन उसने हार्ड कैश में किए मुंबई में काम क्या कर दी थी कुछ खास नहीं था सर सावित्री उसके मुंबई जाने के खिलाफ थी तो रोमी को घर से पैसे मिलने से रहे तो फिर उसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से हमारी टीम ने पता किया है उसका नासिक में एक अकाउंट था जिसमें उसने मुंबई जाने से पहले पांच लाख रुपए जमा करवाए थे और मुंबई में वो उसी बैंक का एटीएम कार्ड यूज करती थी इसका मतलब रोमी के पास मुंबई जाने से पहले बीस लाख रुपए थे वो भी कैश इतना सारा कैश रोमी के पास आया कहां से एक 20 इक्कीस साल की लड़की जिसने कुछ ही महीनों पहले एक नए शहर में कदम रखा था उस शहर में अपने पांव जमाने की कोशिशें बस शुरू ही की थी उसके पास 20 लाख रुपए की बड़ी रकम मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी कहां से आए थे रोमी के पास इतने पैसे या फिर ये पैसे उसे किसी ने दिए थे और अगर हाँ तो कौन था वो नहीं सर मैंने कोई पैसे नहीं दिए उसे बल्कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुंबई में अपनी किसी एक सहेली के साथ रहने वाली है नो मैम मुझे अच्छे से पता है कि मोम ने दीदी की कोई हेल्प नहीं की थी सर सावित्री खुद रोमी को हेल्प करने के खिलाफ थी मैं भला उसकी मदद कैसे कर सकता मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आया मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती सर सर घर वालों के बैंक स्टेटमेंट आप सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास आप लोगों ने जो बयान दिया था अगर वो कोई बदलना चाहता है या और कुछ कहना चाहता है तो ये आखिरी मौका है इसके बाद मैं किसी को मौका नहीं दूंगा बोलने का जी हाँ मैंने ही पैसे दिए थे रोमी को तो आपने रोमी को 20 लाख रुपए देकर उसे उसका सपना पूरा करने के लिए मुंबई भेज दिया बीस लाख रुपए अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है एक बार भी नहीं सोचा आपने कि इतनी बड़ी रकम वो भी बिना मेहनत के रोमी के कदम बहका सकती है मैं नहीं चाहती थी कि उस अनजान शहर में उसे कोई परेशानी हो और रही बात रोमी की मुझे उस पर पूरा भरोसा था वो कुछ गलत नहीं करेगी अगर आपका इंटेंशन इतना ही साफ था तो आपने पहले हमसे छूट क्यों बोला था घर में से किसी को बिना बताया मैंने उसे पैसे दिए थे मैं नहीं चाहती थी की विमल या घर में से कोई भी मेम्बर मुझसे नाराज हो और ये भी नहीं चाहती थी कि आप मुझ पर शक कर हमारा शक तो आप पर अब भी है गायत्री जी जनरली कोई भी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन या तो चेक से करते या तो ऑनलाइन बैंकिंग से आपने इतनी बड़ी रकम रोमी को कैश में दी बता सकती है क्यों अगर कैश नहीं देती तो घर में सबको पता चल जाता जो कि मैं नहीं चाहती थी सावित्री पिछले दो महीने से डिप्रेशन में थी आप उनकी बहन है आपको तो पता ही होगा क्या हुआ था सावित्री के साथ दो महीने पहले मैं नहीं जानती तांबे सावित्री पिछले दो महीने से डिप्रेशन में थी और यह बात उसकी सगी बहन गायत्री को पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ तो है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं सर 
उससे सावित्री का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमें मिल नहीं रहा था लेकिन अब मिल चुका है और काफी चौंका देने वाला है ये देखिए सर उसके मर्डर के ठीक एक दिन पहले उसने पांच लाख रुपए का विड्रॉल किया था और उसने पचास हजार रुपए की पेमेंट एक नामी डिवोर्स लॉयर को भी की थी डिवोर्स लॉयर आप लोग विमल जी तुम्हारे बीवी ने मरने से ठीक एक दिन पहले अपने अकाउंट से पांच लाख रुपए विड्रॉ किए थे बता सकते हैं क्यों सर मुझे खुद बैंक से मिले मैसेज के थ्रू पता चला और मैंने उससे पूछा भी था लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं एक पर्सनल सवाल क्या आपके बीवी का किसी के साथ अफेयर था क्या बेहूदा सवाल कर रहा है मेरी बहन ऐसे नहीं थी तो फिर इनसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी डिवोर्स वॉट रमेश सावित्री मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी उसने पूरी तैयारी भी कर ली इस लॉयर के थ्रू वो डिवोर्स लेना चाहती थी हम लोग उसे मिल भी चुके हैं और उसने पचास हजार रूपए उसको दिए भी है सावित्री जी के दोस्त और जानने वालों का कहना है कि दो महीने पहले से बहुत परेशान रहने लगी थी उनका नेचर बदल गया था वो डिप्रेशन में चली गई और उन्हीं दिनों डाइवोर्स लॉयर से मिलना और अपना डाइवोर्स फाइनलाइज करना साफ बताता है की कुछ तो प्रॉब्लम थी क्या हुआ था ऐसा दो महीना पहले सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर पर हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं आप लोग शायद इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपके परिवार के दो सदस्यों की मौत हुई है जिस दिन चोरी होती है उसी दिन तुम्हारे पास गहनों की लिस्ट कैसे तैयार हो जाती है सर वो लिस्ट मैंने और सावित्री ने मिलकर बनाई थी हम अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में जमा करना चाहते थे और उससे पहले ये घटना हो गई सर विमल इंसान एक झूठ छुपाने के लिए हजार झूठ बोलता है लेकिन एक न एक दिन वो झूठ पकड़ा जाता है ये लोग कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं सर मुझे भी कुछ ऐसा लगता है लेकिन ये लोग क्या छिपा रहे हैं ये पता लगाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अभी ये रोहन फुटबॉल खेलता है ना यस सर यस सर रोहन हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता है बट उस दिन उसका रवि सर के साथ मैटर हो गया था उस दिन के बाद से हमें से किसी ने उसे नहीं देखा कैसा मैटर और रवि सर कौन है हमारे कोच है सर पंद्रह दिन पहले जब हम यहाँ ग्राउंड पे खेलने आए थे तो हमने देखा वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं उसने अपने ही कोच का कॉलर पकड़ लिया था क्यों वी डो नो सर हम बहुत दूर थे उनसे इसलिए हमें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था ये सर क्योंकि रवि सर से उसके कोच ही नहीं बल्कि उसके मोम के बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे और रोहन उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था आप लोग के रवि सर कहाँ मिलेंगे वो रवि सर यहाँ पास में ही रहते हैं लगभग दो साल से किराए पर रह रहे वो मेरे यहाँ लेकिन अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता पिछले दो तीन दिनों से ताला लगाए उनके घर पर मैंने सोचा शायद वो किसी मैच की वजह से बाहर गए होंगे कल परसों रोन भी आया था उनको ढूंढने के लिए थैंक यू चलो पिछले दस बारह दिनों से रोहन अपने घर से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए निकलता है लेकिन वहां पहुंचता नहीं है इंटरेस्टिंग है उस कोच रवि से बात की उसका क्या कहना है इस लड़ाई को लेकर सर ये इस इंफॉर्मेशन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पिछले तीन दिनों से यानी कि सावित्री का मॉडल वाला सुबह से रवि गायब है किसी ने उसे नहीं देखा और परसों रात से उसका फोन भी बंद है सर मैं अपनी मोम के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता बस इतना कहूंगा शी वॉज द बेस्ट मोम इन दर्ल्ड अगर वो बेस्ट मॉम थी तो उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ तुमने झगड़ा क्यों कर लिया याद तक कि उस पर हाथ उठाया तुमने सर इस बात का उस बात से कोई लेने देना नहीं है वो तो हमारा पर्सनल मैटर था किस बात का इस केस से कितना लेना देना है ये तय करना हमारा काम है तुम्हारा नहीं सीधा सा सवाल पूछा उसका जवाब दे दो रवि के साथ क्यों झगड़ा हुआ था तुम्हारा सर मुझे पता चल गया था कि डिवोर्स लॉयर से मेरी मोम को रवि सर नहीं मिलवाया था सर मोम को समझाने के बजाय वो मोम की हेल्प कर रहे थे डेड से दूर होने के लिए और सर मुझे अपनी फैमिली को टूटता हुआ देखते हुए रहा नहीं गया सर और सर मैंने सर रवि सर को समझाया तो सर वो नहीं माने तो मेरा झगड़ा हो गया लेकिन तुम्हारी मॉम डैड को डिवोर्स क्यों देना चाह रही थी इतने सालों के शादी के बाद मॉम और डैड के बीच ऐसा क्या हुआ जिन्हें डिवोर्स का फैसला लेना पड़ा मुझे नहीं पता तुम्हें नहीं पता या पता है फिर भी हमें नहीं बताना चाहते हो कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ और रवि के बीच अफेयर था इसलिए रवि तुम्हारी माँ की मदद कर रहा था डिवोर्स लेने में सर मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती वो डैड के साथ चीट नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारी मॉम डिवोर्स दे ही क्यों रही थी जिस दिन तुम्हारी मॉम का मर्डर हुआ है उसी दिन से रवि गायब है कहा है रवि सर मैंने आपको बताया सर जिस दिन से मेरा और रवि सर का झगड़ा हुआ मैं उनसे नहीं मिला और मैंने प्रैक्टिस में जाने भी छोड़ दिया छूट बोल रहे हो तुम असली कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ 
तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी माँ और रवि का अफेयर चल रहा है तुमने दोनों को समझाने की कोशिश की पर दोनों ने यह रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया इसलिए गुस्से में आकर तुमने अपनी माँ और रवि दोनों को बाहर डाला सच बताओ यही हुआ था ना झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैंने अपनी माँ को नहीं मारा सर सर मैं सच कह रहा हूँ राजू और रवि दोनों मुंबई में थे रवि पुलिस से नहीं बल्कि राजू से बचकर भाग रहा था लेकिन क्यों वहीं दूसरी तरफ नासिक में रोहन और विमल भी संदेह के घेरे में थे इसमें कोई शक नहीं था कि इस मामले से जुड़ा कुछ ऐसा था जिसे रोहन जानता था लेकिन छिपा रहा था और विमल ने कुछ ऐसा किया था जिसे वो किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था वो क्या राज था जिसे रोहन छिपा रहा था और विमल छिप छिप कर किससे बातें किया करता था क्या रोहन के राज और विमल की इन संदिग्ध गतिविधियों का रोमी और सावित्री की हत्या से कोई रिश्ता था क्या टेन परसेंट तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया देखो मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं मेरी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना बड़ा मुंह फाड़ोगे तो मैं तुमसे ये काम करने की कभी कहता ही नहीं रखो अब साइबर सेल के मुताबिक राजू का फोन नहीं आसपास का ही होना चाहिए पूरा एरिया छान मारो तुम उस तरफ देखो ये रहा फोन तो साइबर सेल वालों के मुताबिक राजू के साथ यहाँ उसका दोस्त बद्री भी मौजूद था मुझे तो लगता है राजू ने फोन बंद करके यहाँ जानबूझ के फेंक दिया होगा ताकि उसके लोकेशन हम ट्रेस ना कर पाए तो बद्री की फोन की आखिरी लोकेशन क्या है सर मुंबई सुबह तक तो फोन ऑन था उसके बाद से बंद आ रहा है मुंबई पुलिस को बद्री के फोन की आखिरी लोकेशन इन्फॉर्म कर दो सर लोकेशन तो यही बताया गया आस पास का पूरा एरिया चेक करो तुम लोग वहां जाओ ये तो ड्राइवर राजू है नासिक पुलिस को इसकी मौत की जानकारी देते और इसकी फैमिली को लाश की शिनाख्त के लिए बुला लो इसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया हेलो हाँ कब ओके सर राजू के मकान मालिक का कॉल था राजू का दूसरा दोस्त शाम जो बद्री और राजू के साथ फरार हो गया था लौट आया उठाकर लेकर आओ उसे चल ये हमें इनके पास से मिला है रोमियो और सावित्री को क्यों मारा तुम लोगों ने क्या दुश्मनी थी बोल हमने कितने किया साहब झूठ बोलता है झूठ बोलता है फरार क्यों हुआ था और तेरा फोन क्यों बंद था वो फरार नहीं हुए थे साहब गांव गए थे बस बस्ती से निकले थे राजभर बद्री के साथ हमारे गांव में बिजली नहीं है इसलिए फोन बंद हो गया था पुलिस ने शाम के बयान की तस्दीक की तो पता चला कि वो सच बोल रहा था वो राजू और बद्री के साथ नहीं बल्कि बिहार स्थित अपने गांव में था और वहीं दूसरी तरफ रोमी और सावित्री की हत्या के मुख्य संदिग्धों में से एक राजू की मुंबई में हत्या हो चुकी थी समझ में नहीं आ रहा था कि राजू असल में शिकारी था या शिकार सावित्री और रोमी की हत्या अगर राजू ने की थी तो फिर राजू की हत्या किसने की राजू रवि के पीछे था तो क्या रवि ने अपने आप को बचाने के लिए राजू की हत्या कर दी या फिर यह कहानी कुछ और ही थी इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ रवि दे सकता था लेकिन क्या रवि पुलिस के हाथों में आएगा या फिर कुछ ऐसा घटने वाला था जिसका अंदाजा शायद पुलिस ने भी नहीं लगाया था 
आइए सब आइए आइए देखिए सब ये देखिए साहब पलटाओ बॉडी को सर ये तो रवि है रवि सर एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है ये देखिए लेकर इसे सब क्या है ये सब अपना सब कुछ बेच के हमेशा हमेशा के लिए यहां से फरार होने की तैयारी चल रही थी क्यों सर मैं बताता हूं तुम्हारी बीवी सावित्री और रवि का अफेयर चल रहा था जिसके चलते तुम दोनों के बीच झगड़े होने लगे सावित्री डिप्रेशन में चली गई फिर रवि की मदद से वो तुम्हें डिवोर्स देने की तैयारी कर रही थी ये बात तुम्हें जैसे ही पता चली तुमने सबसे पहले सावित्री और फिर रवि को मार डाला अपने ड्राइवर राजू की मदद से और फिर राजू का भी मुंह बंद किया अब ये सारी प्रॉपर्टीज बेचकर यहाँ से फरार होने का प्लान है तुम्हारा सर हद से दो महीने पहले सावित्री तुम गायत्री और मोहन पिकनिक के लिए खंडा लगे थे उस रात सावित्री के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था और सावित्री तुम तीनों को छोड़कर वहां से अकेले अपने घर आई थी किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था सर पिछले कुछ महीनों से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी मेरे और सावित्री के बीच में हम उन्हें एक खंडाला लेके गए थे हमारी फार्म हाउस पर ये सोच कर कि दुनियादारी से दूर कुछ दिन अगर एक साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ ठीक हुआ नहीं सर सावित्री हम सबको वहाँ छोड़कर अकेली नाशिक लौट आई सर रोहन बैठ 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 कुछ बताना चाहते हो सर मैं हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि मॉम और रोमी के कातल का कुछ पता चला सर बस मैं यही पूछ रहा था मैं चलता हूँ रोहन जी सर सच से मुंह मोड़ने से सच्चाई छिपी नहीं है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और बहन के कातिल को पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ मिले तो जो बताने आए थे वो बताओ हमें सर मैं ये चाहता हूँ कि उनका कातिल पकड़ा जाए लेकिन सर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी माम की बदनामी अच्छी तरह समझते हो क्या चाहते हो आप क्यों किया मामले रोहन हाँ जाने दोस्त लेकिन 24 घंटे नजर रखना उस पर यस सर लेकिन इसकी बातें सुन के क्या लगता है आपको तंबे केस जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा पीछे था है पहले तो हमें लगता था कि सावित्री का अफेयर रवि के साथ है पर रोहन की बातें सुनने से लगता है कि सावित्री का अफेयर मोहन के साथ था हो सकता है इस रिश्ते के बारे में रोमी को पता चल गया हो और मोहन ने रोमी को मार डाला या फिर रोमी उन दोनों का साथ दे रही थी इसलिए रोहन या तो विमल इन दोनों में से किसी ने सावित्री के साथ साथ रोमी को भी मार डाला हो सकता है सर लेकिन इस पूरी कहानी में ये रवि और राजू ये कहाँ फिट बैठते हैं सर ये तो हमें तभी पता चल सकता है जब बदरी हमारे हाथ लग जाए क्योंकि राजू और रवि के मौत के बाद अब बदरी अकेला है जो इस केस के बारे में हमें कुछ बता सकता है इस शाम के घर पर नजर आ ये बदरी शाम को कॉन्टेक्ट करने की जरूर कोशिश करें सर सावित्री और रोमी को भी तुमने ही मारा था ना जी साहब उस दिन विमल साहब के योगा जाने के बाद मैं उनके घर गया था और उसके बाद मैंने उनका लाश को पंखे से लटका दिया साहब मैं चाहता था कि उनकी मौत लोगों को खुदकुशी लगे लेकिन साहब लाखों के जेवर मेरे सामने ही पड़े थे मुझे लालच आ गया और और मैं अपने साथ साथ जेवर भी ले गया साहब सावित्री के पहले तो तूने रोमी को मारा था ना हाँ साहब 
उससे तीन दिन पहले अब अनजान शहर का मामला था अपने साथ बद्री को भी साथ ले गया था और उसी के बाइक से हम मुंबई पहुंचे तुम बड़ी मैडम ने आपके लिए सामान भेजा था ठीक है जाओ अरे मैडम थोड़ा पानी मिलेगा हाँ मैडम सवाल है ये सब किसके कहने पर किया तूने क्यों किया ये सब सर मुझे वाइफ शॉपिंग का शौक था गायत्री भी ये जानती थी उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था सावित्री मुझे पहले से ही पसंद थी एक दिन गायत्री से इस बारे में बात की फिर हम दोनों ने मिलकर विमल को बताया ये वो भी तैयार होगी कहा हो तुम मैं तो नहीं हूं तुम्हारे पास विमल जी आप अभी नहीं माने वो वहाँ से गुस्से में चली आई डिप्रेशन में चली गई मुझे यकीन था वो अपनी जबान कभी नहीं खोलेगी लेकिन मेरा यकीन एक दिन टूट गया जब किसी ने मुझे मेरे इस राज को बाहर लाने की धमकी दी और मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड की अगले दिन गायत्री ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर रोमी को दे दिए उसी वक्त पूछने पर रोमी ने बताया कि उसने सावित्री को रवि से बात करते हुए सुना था रोमी से ब्लैकमेल होने के बाद हम डर गए थे तभी मैंने फैसला किया मुझे क्या करना है और अपने इस राज को बाहर आने से रोकने के लिए तुमने सबसे पहले रोमी फिर सावित्री और फिर रवि को मरवा डाला अब आखिरी सवाल उस दिन सावित्री ने तुम्हारे सामने पल्लू क्यों गिराया था तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ना तुम सही थे तुम्हारी मां वाकई अच्छी इंसान थी ज्यादा पाने की चाहत रखना है अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जीना ये ना तो कोई गुनाह है और ना ही गलत लेकिन ऐसा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करना कितना खतरनाक हो सकता है ये कहानी इस बात का एक उदाहरण है इस पूरे खेल में सब अपना सब कुछ खो बैठे हम इस कहानी से सबक लें और सड़क की तरह जीवन के सफर में भी नियमों का ख्याल रखें उनका पालन करें इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबक एक को सीख हम सबको जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज